Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, eh j'ai une nouvelle vidéo de modification de, de Black Panther. On va se retrouver pour installer le support, enfin, le renfort de cerveau frein. Euh, dans la vidéo précédente, je vous ai montré le changement des durites euh, des freins et le purge et le changement du liquide de frein euh, pour la modèle 3 perf. Et là, je vais mettre un renfort, on va voir ensemble ce que c'est. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Bon voilà, donc euh, l'idée bah, ça va être d'aller de, 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 mettre un système de, pour renforcer le, la pédale au niveau du freinage. Alors euh, à quoi ça sert bah, Ça sert à renforcer, euh, quand vous appuyez sur votre pédale, en fait la, la tôle qui se trouve derrière le cerveau frein euh, a tendance à légèrement bouger, donc le cerveau frein bouge et on va mettre un renfort. Alors le renfort, bah, c'est cette pièce là. Donc je vais l'installer là cet après-midi, j'en ai pas pour bien longtemps. Euh, je vais vous montrer euh, alors où ça s'installe, bah, c'est assez simple, vous soulevez ça ça c'est une première chose et en fait ça va venir s'appuyer ça va venir se mettre ici ben derrière en dessous et ça va venir s'appuyer sur le cerveau frein pour venir euh, empêcher que cette pièce là ne bouge avec la, la tôle euh, du de la carrosserie donc pour ça donc on retire cet élément là on va dévisser tout ça on va retirer la bassine et puis je vous retrouve juste après avoir retiré tout cet ensemble là pour vous montrer comment s'installe la pièce les amis, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, donc je vous rappelle, on retire déjà le boîtier ici, on pense à débrancher vous savez, le, le petit bouton de la lumière, enfin de la lumière, le petit bouton d'ouverture du capot quand on est bloqué dedans. Il y a donc deux vis ici, deux vis ici et deux vis ici. N'oubliez surtout pas celle-ci qui se trouve juste là, qui est à retirer aussi. Et après la bassine, vous allez voir, elle vient toute seule. Donc voilà, je vais pouvoir retirer la bassine et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce qui se passe en dessous. Donc voilà l'intérieur avec le système de la bassine retirée. Donc j'ai bouché le trou d'aération pour éviter que quelque chose tombe dedans. Là vous avez la pompe à chaleur. Et donc vous avez ce fameux maître cylindre. Excusez-moi, le maître cylindre, vous voyez ces trucs euh, appuyés là au fond. Je vais vous montrer, de vous montrer cette pièce-là en fait, ici. Et c'est là-dessus que euh, le, le renfort va venir s'appuyer. Alors. Comment est-ce que ça fonctionne euh, Le renfort, en fait, il va venir se positionner comme ceci. Donc, vous voyez, bon, je vous retire deux, trois petits trucs. Et il va venir s'appuyer sur le maître cylindre ici. Donc, il se fixe ici à la place donc, des vis du châssis. On a des différentes pièces à installer. Et on vient s'appuyer dessus et on règle la, la pression avec la, la, petite, la petite vis et puis le, le contre-écrou pour créer une tension, pour éviter que le système de cerveau frein ne bouge. Je vais donc retirer, alors je le pose au-dessus, qui tombe, voilà. Je vais donc retirer cette vis-ci, cette vis-ci, et ici je vais défaire le, le petit capuchon là, et puis on va regarder, logiquement c'est censé s'appuyer sur tout ça. Donc on va regarder un peu l'installation et je vous montre le montage. Bon voilà les amis, alors très simplement, donc on a retiré les deux grosses vis, celle qui était ici et l'autre qui était ici, donc une grande et celle-ci qui était là et l'autre qui était là-bas. On a aussi retiré cette petite pièce-là là, qui était euh, en fait coincée à la place du trou de fixation ici. Et on est venu emboîter donc, le système avec les, les, donc, les pattes de rattrapage, les deux différentes cales. On a plusieurs longueurs, plusieurs cales de rattrapage. Et on est venu visser. Le plus chiant, c'est ici. Alors moi, j'ai mis une rondelle euh, nil stop, une rondelle de blocage. Euh, la tige filetée est très grande, mais de toute façon... Euh, elle, elle, elle n'obstrue rien, donc ça, ça ne gêne pas. Assez compliqué à positionner, mais pour le reste, ça va tout seul à fisser. Alors, euh, vous serrez les deux grosses en priorité. Hein, C'est celles qui tiennent la, la barre de renfort. Et après, vous venez serrer celle-ci. À la fin, vous venez mettre en pression, très légère pression, le patin sur le, la tête du cerveau frein. Et puis, vous venez serrer le contre-écrou qui se trouve derrière. Vous venez le bloquer. Voilà, système très simple à installer. Euh, pff, une demi-heure de temps c'est fait s'il n'y avait pas la vidéo j'aurais mis une demi-heure petite chose après à réinstaller ça va être ça qu'il va falloir le bloquer quelque part alors j'ai trouvé ce trou là mais, mais la, la graffe ne tient pas bien donc je pense que je vais mettre un collier et puis on va dans la foulée je vais vous montrer quelque chose parce que je, si vous regardez dans mes, dans mes vidéos précédentes sur la modèle Y j'ai installé ici une grille une grille plus fine pour éviter que les feuilles etc ne rentrent à l'intérieur alors j'ai eu toutes les explications comme quoi c'était de la cochonnerie, que ça servait à rien, que de toute façon ça allait, ça allait obstruer le, le circuit. Ben, je vais vous montrer une voiture pour laquelle il n'y a pas de grille. 
Donc ici vous avez la partie euh, refroidissement avec le radiateur. Et donc quand on ouvre, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous le faire, excusez-moi pour la main, mais regardez ce que l'on trouve à l'intérieur. Regardez l'état. L'état, quand vous n'avez pas de petite grille de protection à l'entrée, hein, regardez ce que vous retrouvez à l'intérieur. Donc après, euh, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des refroidissements qui se fait moins bien. Donc, je vous conseille d'aller voir dans mes vidéos, aller chez Arcoche, il y a une petite grille qui vient se clipper sur le devant. Toutes les feuilles seront sur la grille et pas à l'intérieur du circuit de refroidissement comme ce qu'on a ici. Donc voilà, Donc ça, petit conseil. Moi, je vais l'aspirer, je vais tout virer, ce sera nettoyé, ce sera propre. Mais pensez-y. Euh, et euh, aux détracteurs qui disent que c'est de la cochonnerie, que ça sert à rien, bah, la preuve que si, hein, la preuve que ça sert à quelque chose d'installer ce, ce genre de petite grille. Je vous reprends. Voilà, donc, euh, bon, en vidéo, vous avez vu, c'est assez simple, hein, installation vraiment plutôt simple à faire. Euh, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Là, demain, je pars sur euh, la Ferté Gaucher. On va aller faire deux jours de circuit avec euh, le TOCF. Et puis, on va faire découvrir les VE sur circuit. Allez, je vous dis à tous, à ciao, à très très bientôt.